山老远你把我带到这儿，就是为了这个？这么点事完全可以电话说呀，大哥，我还要赶着上班呢。哎，姐，姐，你快告诉我那天到底是几号？我求你了，你快好好想想。十一月三十号。你，你这么确定？当然了。那一天。我好不容易鼓起勇气跟我暗恋了一年的班长告白，他不仅拒绝了我，还一次。以前就遇见过，那个时候我就对你一见钟情。小金总，项目需求会合开始了，你给我十分钟好不好？五分钟也可以。金总，整个事业部的人都在等你。小北。这个会真的很重要，你等我一会儿好不好？那我在静静的咖啡店等你。嗯，我一会儿就来。不是说开会吗？对不起，我把会议延后了半个小时。我有一些更重要的东西要给你看。
，你已经比别人有更多的优待，为什么就连这件事情你还有特殊待遇？金老师，我从来就没有托过人情。对不起，没事儿。季西尘，成龙，你怎么来学校找我？你明明答应过我会阻止你妈嫁到我们家，现在呢，日子都定了，怎么你要跟我做兄妹是吗？如果你有一点接受我的可能，我都能有勇气全力阻止跟你做兄妹。季西尘。我凭什么要在跟你做兄妹和接受你之间做选择？我再清楚明确的告诉你一遍，我们只是同学。对，只是同学。你是集团千金，公司副总，我就是一个实习老师。不管我们是什么关系，你肯定都瞧不起我。那你给我一个能让我瞧得起你的理由。别装了，你比我更了解你自己。那一年你刚进公司，如果我没有记错的话，你接手的第一个项目就是收购顾家出售的产业。就是在那一天，顾从北回到学校，遇到了来找我的你，知道你的身份之后，跟踪你出了学校。现在想想。不管是五年前还是五年后，他都可以为了保住他母亲的产业，不择手段的接近你。金西尘，你有完没完？如果你愿意查，我所说的一切都可以得到证实。